வெல்கம் டு விஏபி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிங்கிள்டன் டிசைன் பேட்டர்ன் பற்றி தமிழில் பார்க்கலாம் ஓகே சிங்கிள்டன் டிசைன் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லுமே இருக்கும் அதை அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லும் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் மல்டிப்புள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறத நாம் தடுக்கலாம் அதனால் மெமரி கொஞ்சம் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் சிங்கிள்டன் டிசைன் பேட்டர்ன் உள்ள டெஃபனேஷன் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதே தான் சிங்கிள்டன் பேட்டர்ன் இன்ஷோர்ஸ் ஏ கிளாஸ் ஆஸ் ஓன்லி ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ குளோபல் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு இட் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா பிரிண்டிங் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் கிளாஸ் எரர் லாக்கர் கிளாஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பிரிண்டிங்கில் நீங்கள் மல்டிப்புள் பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது எல்லா பிரிண்டுமே ஒன்று ஒன் பை ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக போகும் க்யூவில் தான் போயிட்டுருக்கும் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் கிரியேட் பண்ணுறது எரர் லாகிங் ஒன்று ஸோ இது ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் சிங்கிள்டன் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையும் சிங்கிள்டன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ மல்டிப்புள் கிளாஸ் மல் மல்டிப்புள் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மல்டிப்புள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு சாம்பிள் போட்டுருக்க பாருங்க கிளாஸ் லைப்ரரி அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸை நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஷியேட் பண்ணும்போது நியூ கீவேர்டு போட்டு க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படி நியூ கீவேர்டு போட்டு க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரேம் மெமரியில் ஒரு அட்ரஸில் போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகும் அதில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸ் வேரியபிள் வேல்யூ எல்லாமே அதில் ஸ்டோர் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இன்னொரு தடவையும் அதே மாதிரி நியூ போட்டு கிரியேட் பண்ணும்போது புதுசாக இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ரெடி ஆகும் அது போய் அதே மாதிரி ரேமில் போயிட்டு சேவ் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இப்படி சேம் டேட்டா வேல்யூ மல்டிப்புள் டைம் அதாவது டூப்ளிகேட்டட் வேல்யூ ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கிறனால உங்களுக்கு மெமரி அன்னசரியாக வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம சிங்கிள்டன் பேட்டர்னுக்குள்ளே வாரோம் ஸோ எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு டெமோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கன்சோல் அப்ளிகேஷனில் சிங்கிள்டன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிளாஸில் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஒரு ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் போட்டிருந்தீங்க இப்போ இந்த லைப்ரரிங்கிற கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அப்படி இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக எரர் வரும் ஏன்னா ஒரு ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை வெளியே எந்த கிளாஸ்லேருந்தும் இன்ஹெரிட் பண்ணவோ இன்ஸ்டன்ஷியேட் பண்ணவோ க்ரியேட் பண்ணவோ முடியாது ஸோ இப்போ டெமோ டூக்கு வரும் ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கிற கிளாஸில் உள்ள எல்லா மெத்தட்ஸும் மெம்பர்ஸும் ஸ்டாட்டிக்காக வச்சிட்டோம்னா அந்த மெம்பர்ஸு மெத்தட் எல்லாமே நம்ம கிளாஸ் நேமை வச்சு கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா புக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம மெத்தட்ஸு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளாஸ் நேமை வச்சு கால் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி டாட் கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஒரு கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நியூ அந்த கிளாஸை நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ வெளியே எங்கேருந்தும் நம்மளால் கால் பண்ண முடியாது அந்த கெட் இன்ஸ்டன்ஸுங்கிற ஒரு பப்ளிக் மெத்தட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் வழியாக தான் கால் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ரெண்டு தடவை நான் கால் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கெட் இன்ஸ்டன்ஸை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து புக் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி வேரியபிளில் கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் கால் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி புக் நேம் எடுக்கிறேன் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் கெட் புக் டீட்டெயில்ஸுங்கிறதுல நான் புக் நேம் போடுறேன் ஸோ இன்னொரு மெத்தட் போடுறேன் அதுலேயும் ஒரு புக் நேம் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்படி ரெண்டு மெத்தட் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் வேறு வேறு வேல்யூ இருக்குது ஸோ நான் இந்த கிளாஸ் லைப்ரரியை ரெண்டு தடவை கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் கால் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கவுண்டர் வேல்யூ வந்து ரெண்டு தடவை இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு கவுண்டர் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா அப்போ இதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுது செகண்ட் ஒரு ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் திரும்பி கால் ஆகுது ஓகே ரெண்டு தடவை ஸோ இதுவும் சிங்கிள்டன் பேட்டர்னில் வராது ஏன்னா மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்டெப் டூ நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனாலும் சிங்கிள்டன் நம்மளுக்கு இன்னும் செட் ஆகலை ஸோ அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அப்போ ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம்
declare a private constructor for the class okay first demo la paathom la private constructor create pannanum appuram members method rendukume static variable declare pannanum okay moonavadha or if condition potinga na singleton ore oru thara da object create aagum neenga moonavadha demo la paakumbodhu counter value 1 da irukum ana rendu thara book details ah kaamikudhu okay va so idhu dhaan thumb rule idha neenga nyavasthinga na pogum okay ipo lazy initialization appo na paapom okay so inda singleton method la eppo nammalku object thevayo appo na nama create pandrom anda நியூ இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த கெட் இன்ஸ்டன்ஸுங்கிற மெத்தட் வழியாக ஓகே அப்போ எப்போ தேவையோ அப்போ தான் கிரியேட் பண்ணுறதுனால முதல்லையே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகி அந்த ப்ராஜெக்டை இருக்காது இதுதான் லேசி இனிஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது லேசி இனிஷியலைசேஷன் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது எந்த டைமில் தேவையோ அந்த டைமில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் மெமரி சேவ் ஆகும் இதனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு பட் அதே சமயம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் இருக்கும் ஏன்னா எப்போ தேவையோ அப்போ தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் இனிஷியலாகவே நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே கிரியேட் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லேசி இனிஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது மீன் நீங்கள் லேசி லோடிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் பா யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த கிரிட்டில் பேஜ் லோடு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டென் ரோஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணும்போது தான் லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி அந்த ரோ வரும் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேசி லோடிங் எப்போ நம்மளுக்கு தேவையோ அப்போ தான் அது போய் எடுத்துகிட்டு வரும் ஏன்னா லேசி லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சரி இதே சிங்கிள் டென்னை மல்டி த்ரெட்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த பண்ணு ஸோ மல்டி த்ரெட்டு வழியாக நீங்கள் போகும்போது ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேரியபிள் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அந்த ப்ராஜெக்டில் அந்த கோடிங் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நல் வேல்யூ தான் இருக்கும் அதனால் சிங்கிள் த்ரெட்டுக்கு நம் நம்ம பண்ணது கரெக்டாக வரும் மல்டி த்ரெட்டுக்கு ஒர்க் ஆகாது மல்டி த்ரெட்டில் சேம் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்டு க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாக்கிங் எல்ஓசிகேஐஎன்ஜி லாக் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அந்த லாக் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும்னா ஒரு த்ரெட்டு அந்த மெத்தடுக்குள்ளே வந்து நியூ இன்சன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது வந்துச்சுன்னா அடுத்த த்ரெட்டை உள்ளே விடாது வெயிட் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டு வந்து அந்த மெயினான கோடிங்க்கு போயிட்டு வெளியே வர்ற வரைக்கும் அதை வெயிட் பண்ணி வச்சிடும் இந்த கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ லாக் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஜீரோ ஒன் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதை நான் அந்த இஃப் கண்டிஷன் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்னு ஒரு நல் வேலை யூஸ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு மேலே போட்டிருக்கிறேன் அந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு மேலே போட்டிருக்கிறேன் இப்போ எவ்வரி டைமும் த்ரெட்டு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வரும் ஸோ இப்படி தான் சிங்கிள் டென் ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பேட்டர்ன் நம்ம பண்ணலாம் எந்தெந்த இடத்துல தேவையோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் தம்பரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் தேங்க்யூ